அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கோடி சில விஷயத்தில் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ரைட் பர்டிகுலராக சார்ஜஸ் ஒன்னோட ஒன்று இன்ட்ராக்ட் பண்ணும் பொழுது இடையில் ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகும் இட் இஸ் கிவன் பை கூலும்ஸ்லா அந்த ஃபோர்ஸ் எவ்வளவு இருக்கும் ப்ளஸ் அதனுடைய டைரக்ஷன் என்னவா இருக்கும் இதை புரிந்து கொள்வதற்காக இந்த ப்ராப்ளம் கேட்டிருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் கன்சிடர் டூ பாயிண்ட் சார்ஜஸ் Q1 ஒன் அண்ட் கியூ டூ அட்ரஸ்ட் அ ஷோன் இன் தி ஃபிகர் இந்த படத்தில் காமிச்ச மாதிரி ஸோ கியூ ஒன் இருக்கு கியூ டூ இருக்கு ரெண்டு கூட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு ஒன் மீட்டர் இருக்கு தே ஆர் செப்பரேட்டட் பை டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஒன் மீட்டர் கால்குலேட் தி ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பை டூ சார்ஜஸ் ஃபார் தி ஃபாலோயிங் கேசஸ் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க Q1, Q2, ஒன் கியூ டூ சே ரெண்டுமே ப்ளஸ் ஆக பாருங்க இங்கே கியூ ஒன் கியூ டூ கியூ ஒன் ப்ளஸ் ஆகும் கியூ டூ மைனஸாக இருக்கிறத அப்சர்வ் பண்ணுங்க இங்கே கியூ ஒன் பாசிட்டிவ் கியூ டூ நெகட்டிவ் இது தண்ணியில் இருக்கு ஓகே ஸோ நமக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன தெரியணும்னா பிள்ளைங்களா ஃபோர்ஸ்க்கான எக்ஸ்ப்ரெஷன் கூலிங்ஸ்லாம் போட்டு வச்சுக்கலாம் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ ஒன் கியூ டூ டிவைடட் பை ஃபோர் பை எஃப் செலாங் ஆர் எஃப் செலாங் நாட் ஆர் ஸ்கொயர் இதுதான் பிள்ளைங்களா ஃபோர்ஸ் இதனுடைய டைரக்ஷன்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் பின்னாடி சில பிள்ளைகள் இதை சொல்லித்தர்றேன் இப்போ முதல் ப்ராப்ளமாக இருக்கிறதுனால பிள்ளைங்க காமன் சென்ஸை பயன்படுத்தி டைரக்ஷன் கண்டுபிடிங்க மிக முக்கியமாக நான் என்ன சொல்லணும்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ரெண்டு இன்ட்ராக்ட் பண்ணிச்சுன்னா சரி இப்போ சரி ரெண்டு பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டு ஒன்று ஒன்று ரிப்பல் பண்ணும் ரிப்பல் பண்ணால் இது இந்த திசையில் போகும் இது இந்த திசையில் இருக்கும் ஸோ ஃபோர்ஸ்க்கான எக்ஸ்ப்ரெஷன் இதுதான் திசை வெவ்வேறு ரைட் அப்போ என்னென்னா இந்த ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா இது ஈக்குவலாக இருக்குது மேக்னட்டியூடில் டைரக்ஷனில் ஆப்போசிட்டாக இருக்குது கம்ப்ளீட்டாக நியூட்டன் தேர்ட் லாக் இது என்ன ஆகுது ஓவே ஆகுது யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ இதில் க்ரியேட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸும் இதில் க்ரியேட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸும் ஈக்குவல் பட் வில் பி இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ரைட் இதை புரிந்து கொள்வதற்காக இந்த கேள்வி பிள்ளைகளாக இப்போ எப்படி கையாள்கிறோம் பாருங்கள் சி ஃபஸ்ட் கேஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அங்கே பாருங்கள் அதட் இஸ் கியூ ஒன் ரெண்டு மைக்ரோகோலும் கியூ டூ ப்ளஸ் த்ரீ மைக்ரோகோலும் ஸோ ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் பேசிக் ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணுறேன் ஒன் பை ஃபோர் பை எஃப் செலாங் நாட் கியூ ஒன் கியூ டூ டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஒன் பை ஃபோர் பை எஃப் செலாங் நாட்டுங்கிறது நைன் இன் டூ டென் டிவர் ஆஃப் நைன் இது நம்மளுக்கு தெரியும் தென் மற்ற வேல்யூலாம் நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கோங்க பிள்ளைங்க பிளக் இன் பண்ணிக்கோங்க கண்டுபிடிங்க ஃபோர்ஸை ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ கண்டுபிடிக்கிறோம் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இன்டூ டுவெண்டி திவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ நியூட்டன் ரைட் இதான் இந்த ரெண்டு கிடையில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் இந்த ஃபோர்ஸ் எப்படிப்பட்ட ஃபோர்ஸ் இட் இஸ் ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் எஃப் டூ ஒன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் ஆன் டூ தட் இஸ் சார்ஜ் டூ டியூ டு ஒன் எஃப் ஒன் டூ நான் அர்த்தம் திஸ் இஸ் ஃபோர்ஸ் ஆன் சார்ஜ் கியூ ஒன் டியூ டு சார்ஜ் டூ ரைட் அப்ப இதுல என்ன அப்சர்வ் பண்ணணும்னா எஃப் டூ ஒன் இந்த திசையில் இருக்கும் எஃப் ஒன் டூ ஆப்போசிட்ல இருக்கும் இப்படி காமிச்சிருக்காங்க ஆன்சர் நெகட்டிவ்ல வந்துடும் ஸோ அதனுடைய கான்செப்ட் என்ன ரெண்டு ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஆப்போசிட்ல இருக்கும் இப்போ எஃப் டூ ஒன் எழுதுறதுக்கு என்னென்னா சே இது எக்ஸ் டைரக்ஷனில் இருக்குது ஸோ திஸ் இஸ் ஐ அப்போ எஃப் டூ ஒன் நீங்கள் வெக்டோரியல் ஃபார்மில் எழுதுனீங்கன்னா சேம் ஃபோர்ஸ் இஸ் இன் தி டைரக்ஷன் ஆஃப் ஐ ஸோ அதனுடைய யூனிட் வெக்டர் ஐ ஃபோர்ஸ் ஆன் ஒன் டியூ டு டூ இந்த கேஸ்க்கு வந்தீங்கன்னா சேம் ஃபோர்ஸ் ரைட் ஆனால் டைரக்ஷன் மைனஸ் ஸோ மைனஸ் ஐ இங்கே மைனஸுக்கு காமிக்கிறோம் இங்கே காமிக்க மாட்டோம் இல்லையா வெக்டார் நோட்டேஷன் நம்ம போன வருஷம் படிச்சிருக்கீங்க லெவன்த்தில் So, minus 54 into 10 to the power of minus 3i. Suppose, the charge is negative, case 2, case B. So, they are attracted. So, this is the expression. This is the force. And force on 2, due to 1, where is the force? It is on 2, the direction is on 2. This is minus i. So, what do you think? Minus 54 into 10 to the power of minus 3i. Right? This is the minus i. So, what do you think? Minus 54 into 10 to the power of minus 3i. எஃப் ஒன் டூ எக்ஸாக்ட்லி அதுக்கு ஆப்போசிட் ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபோர் இன்டு டெலிவரி மைனஸ் த்ரீ ஐ ஏன்னா அது எப்படி இருக்கும் அட்ராக்ஷன் அப்போ இது டைரக்ஷன் ஆஃப் ஐ பிள்ளைகளுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஆ ஓகே இப்போ அடுத்த இன்னொரு இன்னொரு சுச்சுவேஷனுக்காக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் த சேம் திங் ஹப்பன்ஸ் இன் வாட்டர் ரைட் அப்போ என்ன வந்துடும் எஃப் தட் இஸ் எஃப் செலாங் ஆர் வந்துடும் ஸோ ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி சீனுக்கு வந்துடும் ரைட் ஸோ இந்த சுச்சுவேஷனில் ஃபோர்ஸ் அப்படியே கண்டுபிடிச்சிருங்க கியூ ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள்
நம்ம எடுத்து ஐக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கு ஸோ இந்த ஃபோர்ஸ் என்னவா இருக்கு ஃபோர்ஸ் வெக்டார் ஃபார்ம்ல சொல்ற நெகட்டிவ் ஃபார்ம்ல இருக்கு திஸ் இஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இன்டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் ஐ எல்லா வெக்டார்ஸ் அதே மாதிரி எஃப் ஒன் டூ என்னவாகும் அப்போ ஃபோர்ஸ் ஆன் ஒன் டியூ டு டூ என்னவாகும் இட் இஸ் ஆப்போசிட் டு ஃபோர்ஸ் ஆன் டூ டியூ டு ஒன் ரைட் ஸோ நீங்கள் வேல்யூ எழுதுனீங்கன்னா திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு ஏ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இன்டு டென்டி பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் ஐ இவ்வளோதான் பிள்ளைகளா பெட்டர் இந்த மாதிரி வீடியோவை ஒரு முறைக்கு ரெண்டு முறை பாருங்கள் ஸோ தட் ஃபோர்ஸ் பற்றின சென்ஸு டைரக்ஷன் பற்றின சென்ஸு நமக்கு என்ன ஆகும் ஸ்ட்ராங்காக பில்ட் ஆகும் ரைட் சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க பிள்ளைகளா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் கலாபாரதியின் அன்பு வாழ்த்துக்க